mga kasambuhay, ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at kayo po ay aking inaanyayahan na tayo pong lahat ay magsalo sa diwa sa Espiritu ng Kwaresma sa taong ito. Ang Kwaresma ay apat na pong araw ng paghahanda po natin upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay at tagumpay ni Kristo mula sa kamatayan. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging Kristiyano. Ito ang atin pong pinagsasaluhan sa pamagitan ng ating binyag bilang mga Kristiyano. At kapag pinag-uusapan po natin ang misteryo ng krus, dapat din natin pong isaalang-alang na ang krus, kamatayan at pagpapakasakit ng Panginoong Yesu Kristo ay hindi pwedeng ihiwalay mula sa kanyang muling pagkabuhay at tagumpay. Ang Bia Crucis ay Bia Lucis at Bia Bita. Ngayon po tayo'y magninilay dito sa pamagitan po ng tradisyon na iniwan ni St. Francis of Assisi, ang landas ng Cruz o Bia Dolorosa o Way of the Cross. Sa taong ito, ang ating pong pagninilay sa Way of the Cross ay iuugnay natin sa patuloy po nating nobenaryo patungo sa 2021, ang 500 years ng Christian faith sa ating bayang Pilipinas. At sa taong ito, 2019, taon po ng mga kabataan, ang tema natin, Our Youth, Loved, Gifted, and empowered. Tayo po'y nagpapasalamat sa Arsubispo ng Nueva Cáceres, si Archbishop Rolando Tirona, at gayon din po sa Obispo ng Sufragan Diocese ng Legaspi, si Bishop Joel Bailon at ang kanilang pari, mga pari, at ang buong bayan dito po sa Bicolandia. Ngayon po'y tayo'y sasaluhan ni Father Pau Asprer, SSP, at ni Father Dindo Purto, SSP, sa ating pagninilay. Sisimulan na po natin ang ating pagninilay ng Bia Crucis, Bia Lucis, 2019. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, through your sacrifice of the Holy Cross, you redeemed us all from the curse of sin. But the cross is not just for you. You teach us Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. By these words, Lord Jesus, you tell us, the cross is your way of salvation, and the cross is our way of life, our calling as your disciples. Lord Jesus, as we follow your footsteps in this way of the cross, we beg for the grace to carry on with our own lives, carrying out our own mission and calling. In a special way, we pray for our youth, our Filipino youth, the Church of Tomorrow. In the story of your cross, may they realize how loved, gifted, and empowered they are, most especially 
by your being God and man among us. Amen. 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 The first station, the Last Supper of Jesus with His disciples. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Mark. And as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it, and gave it to them and said, Take, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Mula po ng kapanahunan ni Moises, saklat po ng Exodo, at sa aklat ng Deuteronomy sa Old Testament, makikita natin ang kwento kung papaanong matapos ang higit sa 420 years ng pagiging alipin sa bayan ng Ehipto, ang mga Israelita ay iniahon ng Diyos sa kanilang kalayaan. Mula po doon, Minabuti po ng Panginoon na huwag makakalimutan ng mga Israelita ang napakahalagang pangyayaring ito, ang pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya nga po taon-taon ay nagkakaroon ang mga Israelita ng tinatawag po natin na Passover Feast. Ito po ay taon-taong paggunita ng paglaya ng Israel sa kapanahunan ni Moises sa kapangyarihan ng Diyos. Bilang isang debotong Hudyo, ang Panginoong Yesus ay maraming beses na nag-celebrate ng Passover na ito kasama ng kanyang mga alagad. Ngunit ang huling hapunan ay isang natatanging Passover. Ito po ang huling Passover na dinaluhan ni Jesus sa sinakulo sa upper room ng bahay ng pamilya ni Marco. Ang Passover na ito ni Jesus ay binigyan din po niya ng mas malalim na kahulugan. Ito ay hindi na lamang alaala ng paggawa ng Diyos sa lumang tipan. Ito'y ala-ala ni Jesus. Kaya nga, sabi niya, Do this in memory of me. At upang ang Passover na ito ng Panginoong Yesus, ang huling hapunan na ito, ay hindi matatapos, ibinigay, ibinigay po ng Panginoon ang biyaya din ng pagpapari. Ang mga unang alagad ay mga pari. At ang Passover ang unang Eukaristiya at dito rin po ibinigay ng Panginoon ang isang natatanging mandato. Kaya nga po ang tawag natin Maundi Thursday. Sapagkat dito ibinigay ang mandato 
magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mga kabataan, ito ang halaga ng banal na misa. Ito ang halaga ng Eukaristiya. Hindi lamang ito linggo-linggong selebrasyon, linggo-linggong ritual. Ito po ay ala-ala. Ito po ay buhay na ala-ala ng Panginoong Hesus. At kung buhay ang ala-ala ni Hesus, then buhay ang pananampalataya. Then buhay ang buhay Kristiyano. Napakahalaga po ang Eukaristiya para sa mga kabataan. Naalala ko po, nung ako po ay isang kabataan, isa po sa aking palaging ginagawa noon ay mag-assist sa misa bilang isang sakristan. Akala ko nung ula, ito'y gawa-gawa lang. Ito'y activity lamang. Pero hindi ko, ina- hindi ko akalain na mula sa pag-assist sa misa, dito ay nagkaroon din po ako ng bukasyon na sana isang araw ako'y magmimisa. Isang araw ako'y magiging isang pari. Ganyan po kahalaga ang banal na misa sa isang kabataan, lalo-lalo na sa mga kabataang lalaki. Maaring dito nyo masumpungan ang bukasyon, ang pagtawag ng Diyos sa inyo na kayo pala ay nais ng Diyos na maglaan ng habang buhay na paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang simbahan. Kaya nga po, alam nyo, kung tinatanong din ako, pwede bang magsakristan ang mga kabataang babae? Ang sagot ko, pwede pwede. Bakit hindi naman? Pero mas napaaganda siguro kung ang magsasakristan ay isang kabataang lalaki. Kasi po doon na de-develop sa pagiging malapit sa altar ng Eukaristiya ang alaala ni Jesus. Doon palagay ko talagang ipinupunla ang binhi at doon din dinidilig ang binhi ng isang priestly at religious vocation. Kaya panalangin natin sa estasyong ito ang mga kabataan na nawa para sa kanila, huwag lamang maging obligasyon ang misa linggo-linggo, obligasyong idinaraos, nawa ito'y talagang maging isang Napaagandang encounter kasama ang Panginoong Hesus. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The second station, the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like drops of blood, falling down upon the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, Why do you sleep? Rise and pray, 
that you may not enter into temptation. Ang Getsemani po ay makikita sa paanan ng bundok ng olibo kung saan po matatanaw nyo rin ang Jerusalem. Ang Getsemani po ay paboritong pahingaan ni Jesus at hindi lang po basta pahingaan, dito din po magdadasal si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Sa punto po ito ng daan ng krus, dito makikita natin si Jesus na lubusang nagdadasal sa kanyang ama. Yung pagdadasal na sana kunin na lang ng ama ang kalis ng pagpapakasakit ni Jesus. Ngunit sa puntong pagdadasal ito ni Jesus, narinig niya hindi lang yung kanyang sarili, kundi narinig niya rin yung kalooban ng ama. Kaya po ang tanong sa atin sa punto ng ating meditasyon ngayon ay paano ba tayo magdasal? Sino ba yung naririnig natin? Yung sarili natin o yung Diyos? Naririnig ba natin yung kalooban ng Diyos sa atin o tayo lang yung panay na nagsasalita? Alam niyo po kapag pinag-usapan ang dasal, naalala ko po yung personal kong kwento. Alam niyo po minsan pumunta ako ng isang gym at dahil baguhan pa po ako, inassist po ako ng isang coach. At habang inaassist niya po ako, nagbahagi po siya ng kanyang kwento din sa akin. Sabi niya sa akin, Father, alam mo po, last time po kayong nagmisa dito, yun pa yung last time din nakareceive ako ng communion. Sabi ko sa kanya, ilang taong ka na bang hindi tumatanggap ng communion? Sabi niya sa akin, 14 years pa, Father. O, oh, bakit ang tagal mo namang hindi nakatanggap ng communion? Sabi niya kasi, Father, pangit naman po kapag nagtanggap ako ng communion kung alam ko naman na hindi ako nagkumpisal. Sabi ko sa kanya, o oh, alam mo naman pala ang balakid para sa pagtanggap ng communion. Bakit ka hindi pumupunta sa kumpisal? Alam niyo po, nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, kasi dahil din po sa mga pari, Father, wala na po akong naisagot sa kanya kasi ang balakid sa kanya ay ang pari mismo. So hinayaan ko na lang, sabi ko, patawarin mo na yung pari na yun at ipagdasal na lang din natin. At dahil wala naman po talaga akong nasabi, pinagpatuloy niya yung kanyang kwento at ang sabi niya, alam mo, Father, nung natanggap ko yung communion, parang may nagbago sa akin, Father, at parang naramdaman ko ulit ang Panginoon na nagsalita sa akin. At pagkatapos ko pong matanggap ang communion, nagdasal po ako, Father, at ang dasal ko na lang, salamat, Lord, at finally, nakita kita at naramdaman muli. Tapos sabay titig sa akin, Father, mali po ba yung dasal ko? Kasi yun lang yung dasal na naalala ko, hindi ko na po alam yung mga pinapadasal sa akin noon ng pari. Mali po ba yun, Father? At tininan ko siya, sabi ko sa kanya, anong mali doon? E ang Diyos na mismo ang nagpakita sa iyo, ang Diyos na mismo ang nagtama sa mali mong nararamdaman, ang Diyos na mismo ang nagsalita at nagparamdam sa iyo, ano ang mali doon? Alam nyo po, kapag nagdadasal tayo, hindi lang tayo ang nagsasalita, hindi lang ang Diyos ang nakikinig, kundi higit sa lahat, hayaan din po natin na magsalita ang Diyos at alamin natin kung ano ang kanyang kalooban sa atin. Katulad ni Jesus ngayon sa Gethsemane, narinig niya ang Panginoon. Hindi lang siya ang nagsalita, kundi narinig niya ang kanyang ama, at kahit gaano man kasakit ang mararanasan ni Jesus, nakita niya at narinig ang kanyang ama at sigurado siya na bibigyan siya ng tamang lakas ng Panginoon para maitawid yung kanyang pagpapakasakit at mailigtas tayong lahat. Kaya po kapag nagdadasal tayo, hindi lang tayo ang nagtatama ng ating perspective sa Panginoon kundi ang Panginoon mismo ang tumatama kung ano ang kalooban niya sa ating lahat. Manalangin tayo. Ama, ang iyong bugtong na anak tunay na masunurin sa iyo 
maging sa kanyang paghihirap at pagpapakasakit bilang isang abang lingkod. Ang kanyang mga dasal ay isang pakikipag-ugnayan para matuklasan niya ang iyong kalooban. Sana kami rin, lalong-lalo na ang aming mga kabataan ngayon, lubos naming maisabuhay ang pagiging madasalin bilang isang tapat na pamamaraan para maisakatuparan namin ang mga kalooban mo at ang misyon namin. Hinihiling namin ito kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The third station, Jesus before the Sanhedrin. We adore you, Christ, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes, and they led Jesus away to their council, and they said, If you are the Christ, tell us. But he said to them, If I tell you, you will not believe, and if I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God. And they all said, Are you the Son of God then? And he said to them, You say that I am. And they said, What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips. Isa ho sa mga kalimitang marinig sa kabataan ngayon ay bakit walang nakakaintindi sa akin? Bakit parang walang nakauunawa sa akin? I feel lost, I feel rejected. Isa ho sa pinakamasakit na karanasan natin ay ang rejection. Mga magulang nire-reject ang anak, mga anak hindi ho pinapansin ang kanilang mga magulang. We reject people, and people reject us. Si Jesus naranasan niya rin ang rejection. Nanahan siya sa isang lipunan na mayroong sariling paniniwala, patakaran, tradisyon, at mga pamahiing ninana pa sa mga ninuno. Bilang kinatawan ng Ama at Mesiyas, kailangang maisakotuparan ni Jesus ang kanyang misyon. Subalit hindi ho lahat ay umaayon sa Kanya. Marami ho ang naiinggit sa Kanya. Mismong sinabi niya, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Ang krus, ang pinakasukdulan ng pagpapadama ni Jesus ng Kanyang katapatan sa misyon, sa kabila ng hindi pagkakaunawa sa Kanya ng marami. Andiyan na ho yung mga mayayaman at makakapangyarihang leader ng kanyang bayan. Ang mga saduseyo, ang mga pari, ang mga pariseyo, ang mga abogado, at ang mga eskriba, ang mga guro, nagnagparatang sa kanya. Ang pagiging tapat sa sinumpaang tungkulin at misyon, sa kabila ng kaakibat ng mga tukso at pag-uusig, ang hamon ni Jesus sa atin. Pagnilayan natin ang tanong na ito. Meron ka bang hindi malilimutang karanasan na ikaw ay hindi naunawaan o ikaw ay nireject ng iba? Paano mo ito hinarap? Manalangin tayo. Salamat po Ama sa mga taong nakakasalamuha namin na nagbibigay sa amin ng saya, sigla at mga kakaibang karanasan. Gayun din po, salamat Ama sa mga taong gumagabay sa amin upang harapin ang mga pagsubok, pagkalito at pagbabaliwala ng ibang tao. Sa kabila ng mga ito, manatili na wa kaming tapat sa iyo, Ama, sa iyong inilaang tungkulin at misyon sa amin bilang iyong tinawag na mga anak. Amen.
Lord Jesus crucified, have mercy on us.